डियर स्टूडेंट्स फ्रिक्शन को डिस्कस करते हैं फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट पोजिज इन मोशन एंड अकर्स वेन टू सर्सिस आर इन कंटेक्ट इन कंटेक्ट होंगी टू सर्सिस फॉर एग्जाम्पल कोई बॉक्स है वो कोई टेबल है या फ्लोर है तो अगर वो इन कंटेक्ट होंगी तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी एंड फ्रिक्शन इज अ फोर्स दैट अपोजिज द मोशन अब ये बॉक्स इधर गया तो फ्रिक्शन इस साइड पे प्रोड्यूस होगी जी और ये बॉक्स ऊपर गया तो फ्रिक्शन नीचे लगेगी इट विल देर फोर एक्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन वट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज अ फोर्स अ फ्रिक्शनल फोर्स कैन एग्जिस्ट वेन टू सब्सटांसिस कंटेक्ट ईच अदर और इसमें क्या होता है मालिक्यूल ऑफ ईच सर्फिस इंटरक्ट अकॉर्डिंग टू न्यूट्रं लॉ ऑफ मोशन जब प्रेशर पड़ता है तो वो मोशन में आ जाते हैं और वो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिज मोशन दैट इज इट इज अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ लॉस्टी इफ दे इज नो मोशन दी फ्रिक्शन पॉजिज दी सम ऑफ ऑल फोर्सिस विच आर पैरल टू दी सर्फिस इन कंटेक्ट यानी नीचे वाली लेयर पे अगर पानी मूव कर रहे हैं नीचे वाली लेयर स्टैटिक है तो वो फिर भी प्रोड्यूस करेगी ऊपर वाली लेयर्स को रिड्यूस करने में उसकी मोशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगी टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन फ्लूड फ्रिक्शन अकर्स वन विद फ्लूड्स और लुब्रिकेटेड सर्सिस फॉर एग्जांपल कोई ग्रीस है कोई ऑयल है अगर हम उसको फ्लोर पे फ्लो करते हैं उसको बहा देते हैं तो फिर भी उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं फ्लूड फ्रिक्शन Similarly, dry friction. It occurs between the non-lubricated, यानी कि कोई solid type हो, surfaces of solid objects, for example, a box है, उसको हम drag कर रहे हैं किसी भी surface पे, किसी table पे, तो उसमें friction produce होगी और उस friction को हम dry friction कहेंगे. Dry friction two types की होती है, static friction जो हम इस कोर्स में पढ़ेंगे और डायनामिक फ्रिक्शन व्हेन ड्राई फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सर्सिस दे आर नॉट मूविंग रिलेटिव टू अदर यानी मूव नहीं कर रहे फिर भी उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है तो वो फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन होगी सिमिलरली डायनामिक फ्रिक्शन व्हेन ड्राई फ्रिक्शन एक्ट बिटवीन टू सर्सिस दैट आर मूविंग रियलिटिव टू अच रिलेटिव टू ईच अदर अगर वो मूव कर रहे हैं तो फिर भी उसमें फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है एंड दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड डायनामिक फ्रिक्शन लॉज ऑफ फ्रिक्शन देखते हैं वेन टू सर्विस आर इन कंटेक्ट दोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट दी मोशन पड़ा भी है इफ टू सर्विस आर इन इक्विलिब्रियम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज जस्ट सफिशेंट टू प्रिवेंट मोशन एंड कैन बी फाउंड बाई रिजोल्विंग फोर्सेज parallel to the surface. Friction force will not be larger than the necessary to prevent motion. Prevent motion यानी कि अगर कोई motion में है तो friction force larger नहीं होगी उसको motion में prevent करने में अगर एक body है आपके पास उसको आपने move करना है थोड़ी force लगाएंगे तो friction उतनी लगेगी जितनी इस motion को prevent करने में जरूरी है अगर आप फोर्स ज़्यादा लगा देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा हो जाएगी लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स ज़्यादा उससे ज़्यादा नहीं हो सकती तो बॉडी की फोर्स अगर कोई अप्लाइड फोर्स है अगर हम लगा दें और ज़्यादा लगा दें तो फ्रिक्शन को ओवरकम हो जाएगा फ्रिक्शन मैक्सिमम एक जितनी ही रहती है साइज ऑफ फ्रिक्शन फोर्स इज लिमिटेड वॉन्स द लिमिटेड फ्रिक्शन इज डीट एंड द एक्टिव फोर्स इज ग्रेट इनफ to overcome friction then motion will occur at such point equilibrium is broken that is when limiting friction f equal to mu r contact force force that occurs between objects that are in contact with each other contact forces can be resolved into components that are perpendicular and parallel to the surface in contact two types ki hoti hai एक फ्रिक्शनल फोर्स और एक नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कंटेक्ट फोर्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट इज कॉल्ड नॉर्मल फोर्स एंड पैरेलल कंपोनेंट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स फॉर एग्जांपल 
यहाँ पे एक बॉय है वो रनिंग कर रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे उसकी फॉरवर्ड लग रही है और नॉर्मल फोर्स अपवर्ड वेट इसका डाउनवर्ड तो इसमें कैसे मैकेनिज्म है क्या मैकेनिक्स है ड्यूरिंग द पुश ऑफ फेज इन रनिंग द नॉर्मल फोर्स एक्ट अपवर्ड ऑन दी रनर वाइल द फ्रिक्शन फोर्स एक्ट फॉरवर्ड ऑन दी रनर फ्रिक्शन फोर्स इज द ओनली फोर्स कैपेबल ऑफ मूविंग दी रनर हॉरिजोंटली ये पीछे को उठ जाएगा पाँव पीछे को जाएगा फ्रिक्शन फोर्स आगे को तो इस वजह से एक बॉय या कोई पर्सन है वो रन करता है नॉर्मल फोर्स कैन ओनली एक्सलरेट दी रनर अपवर्ड फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोस्टर टू दी नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स अगर नॉर्मल कंटेक्ट फोर्स ज़्यादा होगी तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगी उस पर ज़्यादा प्रेशर होगा तो ज़्यादा फ्रिक्शन फोर्स चाहिए होगी और अगर हमने उसको मूव करना है तो फ्रिक्शन फोर्स एक लिमिटेड होती है मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो मूव कर सकेंगे एंड इंक्रीज इन द नॉर्मल फोर्स रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द मैक्सिमम फ्रिक्शन दिस इज बिकॉज मॉलिक्यूल्स ऑन द टू सर्विस आर पोस्ट टूगेदर मोर दस इंक्रीजिंग देयर इंटरेक्शन मैक्सिमम वैल्यू फ्रिक्शन इज कैलकुलेटेड बाई चूजिंग फार्मूला एफ मैक्स इक्वल टू म्यू आर और म्यू क्या है कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन है और ये डिपेंडेंट है पॉन दी मटीरियल ऑफ सरफेस एंड ऑब्जेक्ट नेचर ऑफ सरफेस पे कि कितनी ड्राई है कितनी फ्रैक्शन कितनी रफ है कितनी ड्राई है अगर ज़्यादा ड्राई ज़्यादा रफ होगी तो उसका कोफिशेंट ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगा म्यू ऑलवेज ग्रेटर दैन जीरो होता है अगर ज़्यादा रफ है तो म्यू ज़्यादा होगा अगर बॉडी सरफेस स्मूथ है तो म्यू ज़ीरो होगा और एफ मैक्स इक्वल होता है म्यू आर के आर क्या है रिएक्शन फोर्स है फिशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज एफ मैक्स वन द पार्टिकल इज इन लिमिटिंग यानी कि ऑन द पॉइंट ऑफ स्लिपिंग ऑन द पॉइंट ऑफ मूविंग और द पार्टिकल इज मूव कर रहा है तब भी मैक्सिमम फ्रिक्शन मूव आर हो मैक्सिमम फ्रिक्शन दो जगहों पे होती है अगर लिमिटिंग इक्वलिब्रियम हो या पार्टिकल मूव कर रहा हो जी द फॉलिंग को यानी यूज फॉर फ्रिक्शन वैन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट एंड नॉट मूविंग तो एफ स्मॉल एफ फ्रिक्शनल फोर्स है ये लेस देन और इक्वल टू मी ओवर म्यू आर से ज़्यादा नहीं हो सकती पिछली स्लाइड पर देखा एफ मैक्स इज म्यू आर यानी कि एफ लेस दैन और इक्वल टू म्यू आर होगी दैट इज फ्रिक्शन कैन बी लेस दैन और इक्वल टू इट्स मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि म्यू आर जो है ये मैक्सिमम है मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स कैन चेंज टू इंश्योर इक्वलिब्रियम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स कैन चेंज टू इंश्योर इक्वलिब्रियम ये देखें एक चीज को हमने खींचना है यहाँ पे फोर्स लगाई और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगे और ज़्यादा लगाई फ्रिक्शन और ज़्यादा होगी अब ये मैक्सिमम होगी अब इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा ये बॉडी देखें मूव कर गया और फ्रिक्शन तो मैक्सिमम है तो एज द पुलिंग फोर्स दिस लाइट इंक्रीज हो विल दी फ्रिक्शन टू इंश्योर इक्वलिब्रियम If the force increases to a greater magnitude than the maximum value friction, then the slide will move, limiting friction. Friction on the surface, reaction force, weight, tension, force, force of friction. A vertical resolve kiya R equal to m g, m mass or g gravitational constant. और उसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और रिजोनटली रिजोल्व किया तो एफ इक्वल टू टी इक्वलिब्रियम के लिए और अगर टी ग्रेटर देन एफ होगा तो वो एक्सलेशन प्रोड्यूस होगा यानी कि एक्सलेशन कितना होगा टी माइनस एफ इक्वल टू एम ए अकॉर्डिंग टू न्यूट्रन सेकेंड ऑफ मोशन यानी कि नेट फोर्स इक्वल टू स्मॉल एफ कितना होगा फ्रिक्शन फोर्स कितनी होगी न्यू आर की मैक्सिमम मैक्सिमम होगी ये डब्ल्यू है वेट इसकी बॉडी है ये सरफेस पे है वेट इसका डाउनवर्ड एड कर रहा है 
और आर इसका रिएक्शन नॉर्मल फोर्स उसको आर कह लेते हैं और ये कैपिटल एफ अप्लाइड फोर्स स्मॉल एफ इसकी फिक्शनल फोर्स तो ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं अगर हम एफ बढ़ा दें फिक्शन भी ज्यादा हो जाए सपोज एफ जीरो है तो स्मॉल एफ भी जीरो होगा कोई जरूरत नहीं है उसको फिक्शन की कि वो प्रिवेंट ही करना है ना उसको अगर हम एफ बढ़ा दें अब फ्रिक्शन फोर्स बढ़ जाएगी सपोज एफ टेन हो गया तो फ्रिक्शन फोर्स भी टेन होगी ये ट्वेंटी कर दे ये भी ट्वेंटी होगी ठीक है एक टाइम ऐसा आएगा कि फ्रिक्शन फोर्स मैक्सिमम हो जाए उससे ज़्यादा नहीं करे सपोज मैक्सिमम फ्रिक्शन फिफ्टी है सपोज मैक्सिमम फ्रिक्शन फिफ्टी है ये आप गौर से सुनने बात तो एफ अगर टेन है तो स्मॉल एफ भी टेन होगा एफ ट्वेंटी है तो स्मॉल एफ ट्वेंटी ये फोर्टी कर दे ये भी फोर्टी हो जाएगा ये फिफ्टी कर दे ये भी फिफ्टी हो जाएगा अब इसकी मैक्सिमम फिक्शन फिफ्टी हो अब अगर ये सिक्सटी कर दे मैक्सिमम फिक्शन फिफ्टी ही रहेगी तो ये अप्लाइड फोर्स जो सिक्सटी है इस फिफ्टी से बढ़ जाएगी इस फिफ्टी से बढ़ जाएगी तो वो क्या होगा नेट फोर्स प्रोड्यूस हो जाएगी और ये बॉडी एक्सलरेट कर जाएगी तो मैक्सिमम फ्रिक्शन यू आर वो डिपेंड भी करती है आर पे और आर किस पे डिपेंड करता है वेट पे अगर वेट ज्यादा है तो आर ज्यादा है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है थैंक यू